కోసం దీంట్లో నట్స్ నట్స్ అంటే మన బాదాము జీడిపప్పు పిస్తా వీటన్నిటిని మనం ఒక గుడ్డలో కానీ ఇలా ప్లాస్టిక్ దాంట్లో కానీ వేసి లైట్గా క్రష్ చేసేసుకుందాం ఈజీగా ఉంటుంది అన్ని చేసిన తర్వాత అంటే మళ్ళీ మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఈ విధంగా మరి దీన్ని ఇలా ఇలా రోల్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మన ఈ పప్పులన్నీ పొడి పొడి అయిపోయాయి దీన్ని మనం పన్నీర్ మధ్యలో ఎలా పెట్టాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాం జీడిపప్పు మన కిష్మిష్ అన్నీ పొడి చేసేసుకున్నాను దీన్ని ఓ దాంట్లో తీసుకున్నాం అయితే ఒక్కటి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇందులో పెద్ద పెద్దగా ఏమీ ఉండకూడదు రెండు బాదా ముక్కలు పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం గమ్మున తినేసేయాలి అంతేగాని ఇందులో వేయకూడదు ఇప్పుడు మన పన్నీర్ తీసుకున్నాం దీన్ని మనం సన్నగా కట్ చేసి ఇది స్టఫ్ చేయాలి కాబట్టి దీంట్లో మసాలాగా మన కోవా ఈ కోవా ఈ నట్స్తో పాటు వేసుకోవాలి కొంచెం కారం కొంచెం ఉప్పు కావాలంటే మీరు జీలకర్ర పొడి వేసుకోవాలన్నా వేసుకోండి కొంచెం కొత్తిమీర కూడా ఇందులో వేసుకోవచ్చు వేసేసి ఈ దాన్ని ఒక ముద్దలాగా తయారు చేసుకోవాలి ఈ నట్స్తో పాటు ఈ కోవాని ఇలా కలిపేసుకుందాం ఈ నట్స్ అంతా ఈ కోవా మిశ్రమంలో ఒక పిండి ముద్దలా తయారు చేసుకుందాం మరీ కొంచెం గట్టిగా ఉందనుకోండి ఈ కోవా మిశ్రమం కావాలంటే ఇందులో ఒక రెండు చుక్కలు నీళ్ళన్నా పోసేసి దీన్ని ఎందుకంటే మనం దీన్ని పన్నీర్ మధ్యలో మనం స్టఫింగ్ చేసుకోవాలి మీకు ఇంకా ఓపిక ఉంటే ఈ బాదాం పప్పు జీడిపప్పు వీటిని లైట్గా వేయించి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇది మిశ్రమం రెడీ అయిపోయింది కానీ పన్నీర్ ఈ పన్నీర్ని కావాలంటే ఇలా రెండు ముక్కలు జాగ్రత్తగా సన్నగా కట్ చేసుకోండి చాలా సులభమైన టెక్నిక్ చూపిస్తున్నాను ఇలా రెండు ముక్కలు కట్ చేసి మనం దీని మధ్యలో ఈ మిశ్రమాన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఎక్కువగానే స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను నాలుగు స్లైసుల్లో ఇలా వేసుకుంటాం తినేది ఎవడు నేనే కదా అందుకని కొంచెం రిచ్గా టేస్టీ టేస్టీగా ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీనిపైన ఇలా పన్నీర్ని పెట్టి గట్టిగా ఇలా ప్రెస్ చేసుకుందాం చక్కగా అంటుకునే విధంగా మధ్యలో అంతా ఏముంది అద్భుతమైన కోవా మన నట్స్ తర్వాత దీన్ని ఇలా ముక్కలు కట్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు అయితే నేను కొంచెం లావుగా చేశాను మేము హోటల్లో చేసేటప్పుడు కొంచెం సన్నగా కూడా చేయొచ్చు ఈ ముక్కల్ని మనం నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలి అందుకని దీనికి బ్యాటర్ కావాలి కార్న్ఫ్లవర్ కానీ మైదా పిండి కానీ తీసుకొని దీంట్లో కొంచెం అంత ఉప్పు వేసుకోండి అలాగే దీంట్లో మీకు కావలసిన మసాలాలు ఏవన్నా ఇందులో వేసుకోండి కొంచెం పసుపు కూడా కావాలంటే వేసుకోవచ్చు నూనెలోనే ఫ్రై అవుతుంది కదా వేసేసి మనం చేసుకుందాం అయితే కావాలంటే కిస్మిస్ కూడా ఇందులో వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమంలో కొన్ని నీళ్లు పోసి కొంచెం ఈ బ్యాటర్ లాగా తయారు చేసి ఈ పన్నీర్ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి మరి ఈ మిశ్రమం రెడీ అయిన తర్వాత నూనె కొంచెం వేడి ఎక్కగానే ఇంట్లో ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ పన్నీర్ ముక్కల్ని ఈ పిండి మిశ్రమం తయారు చేసుకొని దాన్ని మూడు పక్కల ఈ విధంగా మనం డిప్ చేసి దీన్ని నూనెలో ఫ్రై చేసేసుకోవాలి పిండి పై భాగం చక్కగా కోటింగ్ వస్తుంది ఈ నూనెలో వేసేసి మనం ఫ్రీజ్ చేసేద్దాం కొంచెం అంత ఇందులో మైదా పిండి వేసుకోవడం వల్ల పట్టుకొని ఉంటుంది అయితే దీన్ని వేరే రకరకాలుగా కూడా చేసుకోవచ్చు కొంచెం లావుగా చేశాను కొంచెం సన్నగా అయినా మీరు చేసుకోవచ్చు ఫుల్ కోటింగ్ తోటి బోల్డ్ అన్ని నట్స్ వేసి చేశాను తినేటప్పుడు భలే మజా వస్తుంది సో ఈ విధంగా ముక్కల్ని మనం ఫ్రై చేసి తర్వాత గ్రేవీలో వేసేటప్పుడు దీన్ని మరింత చిన్న ముక్కలుగా కూడా కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు అంటే ఇంత పెద్ద ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి దాన్ని సగంగా కట్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు మూడు పక్కల సీల్ అయిపోయి ఉంటుంది గ్రేవీతోటి అయితే గ్రేవీలో వేసి కుక్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం మరీ ముక్కలు కట్ చేయదు గ్రేవీ అంతా రెడీ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఈ పీసెస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం ఒక మూడు నిమిషాల పాటు వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత ఆ పైన పిండి ఏమి పచ్చిగా లేకుండా మనం కార్న్ఫ్లవర్ వేసాం దానివల్ల లైట్గా క్రిస్పీగా ఇది వచ్చేస్తుంది ఈ మాత్రం చేసి పెట్టేసుకుందాం కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాయి పీసెస్ కాబట్టి దీన్ని మరో సగం కట్ చేద్దాం కట్ చేసి మనం చేసుకునే పసంద గ్రేవీ కూడా వెన్న వేసి అది కూడా క్రీమ్ వేసి కొంచెం రిచ్ గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం ఈ నూనె పని అయిపోయింది ఇటు పక్కన పెట్టేసుకుందాం దీంట్లో మనం వంట స్టార్ట్ చేసేద్దాం దీనికోసం కావాల్సిన నూనె కూడా ఇందులో నుంచి తీసి అదే నూనె కొంచెంగా వేసుకుందాం ఇందులో ఎన్నో రకాలుగా పసంద 
గ్రేవీ చేస్తారు ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం వేయించి పేస్ట్ చేసి కూడా చేస్తారు మన ఇష్టం వచ్చిన స్టైల్లో చేసుకోవచ్చు గ్రేవీ కంటే ఈ పన్నీర్ని ఇలా స్టఫ్ చేయడం వల్ల దీనికి పన్నీర్ పసంద అని పేరు వచ్చింది ఉల్లిపాయలు మన టమాటో ప్యూరీ పెట్టి మంచి గ్రేవీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఉల్లిపాయలు ఇందులో వేసి పేస్ట్ అయిపోవాలి గ్రైండర్లో వేయకుండా అంటే కొంచెం బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకుంటే ఆ తేమ పడగానే ఆ ఉల్లిపాయలు ఇట్టే కరిగిపోతాయి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయలు వేసి స్టార్ట్ చేసేద్దాం కొంతమంది ఈ పన్నీర్ పసంద గ్రేవీ వైట్ స్టైల్లో చేసుకుంటారు మరి కొంతమంది ఎర్రగా చేసుకుంటారు సో మరి మీ ఇష్టం వచ్చిన స్టైల్లో మీరు చేసుకోండి దీంట్లో ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు వేసేసి ఈ ఉల్లిపాయల్ని చక్కగా వేయించుకుందాం దీంట్లో మనం కొంచెం ఉప్పు వేసి ఈ ఉప్పు వేయడం వల్ల మన ఉల్లిపాయలు తొందరగా వేగిపోతాయి మనకి చక్కగా మంచి గ్రేవీ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయల్ని చక్కగా వేయించి కావాలంటే పేస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ ఉల్లిపాయల్ని ఇప్పుడు చక్కగా మనం మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుందాం దీన్ని చక్కగా పేస్ట్ చేసి ఈ కూర స్టార్ట్ చేద్దాం ఇందులో కొంచెం ముందు వెన్న వేసేద్దాం దీంట్లో కొంచెం పసుపు టమాటా ప్యూరీ మన కస్తూరి మేతి వేసుకోవాలి ముందుగా ఈ వెన్న ఇలా మెల్ట్ అయినప్పుడు ఇందులో మన టమాటో ప్యూరీ వేసేసుకుందాం దీంట్లో మన కస్తూరి మేతి పొడి దీన్ని చక్కగా ఇలా చేతిలో తీసుకొని లాస్ట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ టమాటోతో మంచి కాంబినేషన్ వెన్న టమాటా ఈ కస్తూరి మేతి ఈ మూడు కలిపేసామంటే ఇది అద్భుతమైన రుచి వచ్చేస్తుంది కొంచెం సేపట్లో ఈ టమాటా అంతా ఇందులో కరిగిపోతుంది ఈ లోపల ఈ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ చేసి కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం ఈ టమాటా చక్కగా ఈ విధంగా కుక్ అవుతున్నప్పుడు ఇందులో కారప్పొడి జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి అయితే గరం మసాలా మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా కొంచెం వేసుకుందాం వేసి దీన్ని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని ఫస్ట్ ఈ టమాటా ఈ మసాలా అంతా కుక్ అయ్యే విధంగా ఈ మసాలా పొళ్ళు కూడా లైట్గా కొంచెం సేపు అది కూడా నూనెలో కుక్ అవుతే బాగుంటుంది వెన్నలో వేసి ఇదంతా కుక్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇందులో ఏ టమాటా పేస్ట్ మనం చేసేసుకున్నామో దాన్ని కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం అయితే ఒక్కొక్కరి కొంతమందికి బ్రౌన్ ఆనియన్ పేస్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం ముఖ్యంగా మొగలాయి వంటల్లో ఈ బ్రౌన్ ఆనియన్ పేస్ట్ ఇవన్నీ వేస్తూ ఉంటాం ఇందులో కావలసిన నీళ్లు మరికొన్ని మన ఈ గ్రైండర్లో వేసుకొని ఈ నీళ్ళని ఇందులో వేసి మంచిగా ఆ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మంచిగా కుక్ చేసుకుందాం ఈ గ్రేవీ ఇట్టే రెడీ అయిపోతుంది ఈ విధంగా గ్రేవీ చేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా బాయిల్ అవ్వనిద్దాం తర్వాత దీంట్లో కావలసిన మసాలా ఏదన్నా తక్కువ ఉప్పు ఏదన్నా కావాలంటే వేసుకుందాం లాస్ట్లో దీన్ని ఫినిష్ చేయడానికి క్రీమ్ రెడీగా ఉంది ఆ క్రీమ్ వేయగానే దీనికి మంచి సిల్కీ టెక్స్చర్ వస్తుంది అప్పుడు ఈ పన్నీర్ ముక్కలు ఇందులో వేసి ఫినిష్ చేసి ఈ అద్భుతమైన ఈ పన్నీర్ పసంద కర్రీని మంచిగా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఈ కావలసిన అద్భుతమైన గ్రేవీ రెడీ అయిపోయింది ఇలా చక్కగా సిల్కీ సిల్కీ కానీ దీన్ని ఇంకా సిల్కీ చేయాలి అంటే మన దగ్గర క్రీమ్ రెడీగా ఉంది అయితే ఈ క్రీమ్ ఇందులో వేస్తే క్రీమ్ విరిగిపోతుంది అందుకని ఈ గ్రేవీని ఈ క్రీమ్లో వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకోవడం వల్ల దీన్ని టెంపరింగ్ అంటారు ఈ క్రీమ్ విరక్కుండా ఉంటుంది మనం ఇందులో వేసినప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని వేసేసుకుంటే మనకి క్రీమ్ విరక్కుండా మంచి సిల్కీ గ్రేవీలా తయారవుతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ కట్టేద్దాం కట్టేసి ఇప్పుడు మనం ఈ పన్నీర్ ముక్కల్ని రెండు ముక్కలుగా మనం కట్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంది పన్నీర్ వేసుకొని వడ్డించుకునేదానికి ఈ గ్రేవీని కొంచెం పోసేసుకుందాం ఇందులో పన్నీర్ ముక్కల్ని దీనిపైన లోట్ అయ్యి అందంగా కనిపించే విధంగా కూడా మనం డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ పన్నీర్ ముక్కలు మీకు ఎలా కావాలంటే అలా కనిపించే విధంగా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఆహా ఏదో అనుకున్నాను ఏదో విధంగా అయిపోయింది గ్రేవీ కూడా ఇందులో వేసుకున్నాం దీంట్లో మరి కొంచెం సాస్ వేసేసి మన ఈ పన్నీర్ పసంద కూర వడ్డి చేసుకున్నాం చూడండి సింపుల్గా దీనిపైన కొంచెం అంతా కొత్తిమీర కూడా జల్లేసి మరి తినేద్దామా నాకు నచ్చిన విధంగా పర్ఫెక్ట్గా ఈ కూర కూడా సో కొన్ని డిష్లు ఉంటాయి అవి స్పెషల్ మరి హోటల్లోకి స్పెషల్ గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు షెఫ్లు వాళ్ళందరూ ఆ గెస్ట్కి ఏం పెట్టాలి అంటే ఫస్ట్గా వాళ్ళ మైండ్కి వచ్చేది ఈ పన్నీర్ పసంద ఎందుకంటే ఎవరు తిన్నా ఇది 
సూపర్ గా ఉంది అనాల్సిందే పన్నీర్ పసంద కర్రీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక ప్లేట్ లో డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకుని దాన్ని చూపించిన విధంగా పొడి చేసుకోవాలి పొడి చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో కోవా కూడా కలిపి కారము కొత్తిమీర ముద్దలా చేసుకోవాలి పన్నీర్ ని సగంగా చూపించిన విధంగా కట్ చేసి దాని లోపల ఈ మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసి కార్న్ ఫ్లవర్ కొంచెం కారం ధనియాల పొడి నీళ్లు కలిపిన బ్యాటర్ లో దీన్ని ముంచి వేడి నూనె లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పన్నీర్ పసంద గ్రేవీ తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై పాన్ పెట్టి కొంచెం నూనె షాయి జీరా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి చక్కగా వేగిన తర్వాత మిక్సీ జార్ లో వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి అదే పాన్ లో కొంచెం వెన్న వేసి టమాటో ప్యూరీ కస్తూరీ మేతి వేసి దాంట్లో కారం జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి అన్ని వేసుకుని చక్కగా కుక్ చేసిన తరువాత ఈ ఉల్లిపాయల పేస్ట్ వేసి ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు కుక్ చేసి దాంట్లో నీళ్లు కూడా పోసి మరి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఇది చక్కగా కుక్ అవుతుందో దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం ఫ్రెష్ క్రీమ్ లో ఈ గ్రేవీ వేసి చూపించిన విధంగా కలుపుకుని ఈ పన్నీర్ ముక్కలపై సాస్ వేసి కొత్తిమీర గార్నిష్ చేసుకుని అన్నంతో కానీ రొట్టెలతో కానీ వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది